幸福从来就没有统一的标准，与贫富本身关联不大，也与地位高低关系不紧。锦衣美食的人不见得一定幸福，粗茶淡饭的人也不见得就有多悲催。就像杰哥他们一家人一样，即便生活再苦再累，一家子相互合作帮忙，哪怕每天都是柴米油盐酱醋，都会幸福感满满。一次翻车带来的建造计划，农场今天要挖桥开路挖水池。美好的一天从无人机航拍开始。左侧木房的地块已经平整完毕，右侧池塘还有大量调整工作。巧巧一早就起来弄食物喂猪，特种野猪到了越长越香的年纪，而之前回填的泥土确实影响到养殖区域。杰哥打算拉牛出去吃草，后面还得开辟小道来以便行车。孩子上学没人放牛，杰哥只能暂时拴在稻杆上。而上次挖掘的深坑里面已经开始积水，看这地势。后面建个蓄水池应该会很 OK。至于今天的主场，当然要从这个大鱼塘开始。鱼塘还得建堤坝，目前的工作量还很大，需要回填上许多泥土并压实，所以这几天都在赶工期。持续降雨会影响到整个工程进度，从而影响到工价。巧巧在厨房这边倒玉米粒，为了配合挖掘机师傅的工作，杰哥随即回来叫上巧巧帮忙。首先需要准备一根水管抽水，这不刚好用得上。幸好上次没乱扔，口径大，排水也快。鱼塘影响了开挖路线，需要先排水再进行挖掘。上来以后，杰哥立马提桶倒水注入管中。等巧巧将出水口给解开。去掉瓶子，也就完成了初步排水。当然了，以防水管抽走池塘里的鱼，他还是放了网兜在下面接鱼。看着面积一般般，排水也要等一番。而以前收集的木头，还得找个地方暂时存放起来。这个大鱼塘目前快要挖完，一些泥土还得暂时堆放到一侧，以便后期回填堤坝还能使用。等挖完土坡，宽敞的堤坝定能舒适百倍。随着水位逐渐下降，杰哥打算将之前的排水口打开，挖掉覆盖的一些泥土，排水口也就逐渐显露出来。不过这也只能排掉一部分水，想排干还得等挖掘机进场。随着时间的推移，挖掘机已经把堤坝填好，后面将小溪的水围进来，还能给农场带来十分稳定的水源。宽敞的堤坝越看越安逸，不过看着这成本，养鱼真的能回本吗？不管怎样，就当杰哥主打一个陪伴吧。目前急需挖一条沟渠来引水，挖掘机开路省时省力又丝滑。这条小沟渠在刚来的时候，杰哥和巧巧挖过。随着大鱼塘的到来，现在的沟渠已经无法满足需求。男人嘛，确实很难抵御挖掘机的诱惑。杰哥虽没有过硬的操作技术，但过把干瘾他还是很满足的。最后需要将沟渠挖通到这个小水潭，这是第一次来两人为好的水潭，承载满满的回忆。接着把沿路的泥土挖来为水，简直一举两得。这条小溪最终还是被他们利用起来，以后灌溉农田也就有了保障。等师傅将沟渠打通，铲掉一些泥土后，溪水也就跟在后面流进鱼塘。看着这么大的鱼塘，得放多少鱼进去呢？第一步，杰哥已经想好了，他待会就抓鱼进来放养。等处理好饮水的沟渠。师傅打算下去拍井压实堤坝，杰哥这段时间也算是小有成就，既扩宽了农场，又学了新技能。从目前的高度来看，鱼塘的深度还是挺满意，就是有些担心小孩子掉下去。为了让整个弧线看起来美观一些，师傅一路拍井压实。原来挖了这么久，就是为了这么个大鱼塘，也真是下了血本。时间每过一天就得加钱，你们就说养鱼到底要多久才能挣回来？等他们将堤坝压实，上来的陆师傅已经提前规划好，刚才这里并没有进行压实拍井，刚好可以上去。等下来以后。
大家准备开挖这边的鱼塘和山路。在工程开工前，作为项目负责人的越南老哥立即点上了七根香。做过工程的应该也有所了解，咱们要相信科学，这里就不细细往下解说。做完这些，挖掘机开始拆桥。虽然安全系数不高，但还是有些不舍。没有了它，以后开车会更加安全。从这里直接回填过去，无疑是最有保障的。但目前的任务是挖掉土坎来排水。刚平整的这小块场地，刚好用来作为施工便道，然后继续挖掉一部分的土坎，排水以后不仅方便挖掘回填，还方便杰哥抓鱼。随着水位逐渐下降，鱼也露出水面。杰哥带着巧巧抓鱼回去放大鱼塘，好在刚才放了个网兜为主，要不然又得损失几个亿。而且上次买回来的鱼还剩许多，巧巧提过来直接放进鱼塘里，目前也找不到合适的地方，暂且就这样。不过这次的放鱼倒是轻松，要想打捞上来可就难了，毕竟水位逐渐升高，加上鱼塘体量又大，杰哥的小网可不好捕鱼了。等把鱼塘建造完，紧接着就是修路，直到孩子放学之际。可心和小月已经结伴回来，看着墓房周围的斜坡，后面还得平整出一条路来通车。家有贤妻旺三代，胜过良田千万顷。巧巧正在家里切肉来炒菜。等杰哥回来以后，他立马出去开辟一条小道。烈日炎炎，俩孩子开心地玩起了水，非常凉爽。清凉的山泉水十分舒适，凉到能让人有一股喘不过气的感觉。随着时间的推移，杰哥还没完成小道的平整，但巧巧这里已经做好了饭菜，大家聚一起吃上美美一餐。接下来的活还挺辛苦。享用完美每一餐，巧巧带着可心过来放养，接着又回去和杰哥一起开辟小道。两个可爱乖巧的女儿则在一旁玩泥巴，他们没有什么玩具，平时都会自己找些乐趣。挖出来的泥土十分松软，踩在上面非常爽脚又舒适，同时路也逐渐被两人扩宽，农场的发展真是越来越好。毕竟这些工程并非小打小闹。今天是个好天气，适合带孩子出去采摘野果和买鱼。整个农场开挖工作已经完成大半，一早可心和小月就来池塘看鱼。简单的早餐，对着鱼塘啃面包也很有乐趣。这么大的鱼塘，还得再买些鱼来投放。今天整体的开挖工作已经停工，等杰哥拿上贝篓。今天他想带着俩孩子出去采摘野果，拿上集市些许还能挣些票子。巧巧还得制作食物喂猪，他们需要兵分两路。所以留一个人在家喂养家禽家畜，随后再出门买鱼。杰哥负责带两女儿出来采摘野果，不过上集市他们选择了步行。
在通往集市的道路上，有这么几棵解渴的果树，每次来赶集在这里休息的时候，还能尝上几口。这种果子有认识的吗？小编不曾吃过，吃起来吗？看这表情，应该酸到牙巴骨。刚才应该没采摘到酸中带香的果子，于是杰哥重新采摘几个品尝。童话故事都是骗人的，要是采的酸里带香的，吃起来表情估计会好一些。这次来采摘，杰哥已经准备好宽敞的塑料布，直接铺在地上，果子掉下来就特别好捡。准备工作搞定以后，杰哥直接上去开始帮果树做大保健。掉下来的除了果子，当然会有一些虫子。可心和小月在下面等，早点盖着头，也就不会砸得满头包。为了待会捡起来更加舒适，杰哥使出全身力气摇动树枝。等他下来的时候，小宝贝们跟着一起开心的捡果子。看这色泽，吃上几口还真可能刺口水。看着舒适的果子，小月也是边捡边吃。不过看着数量，还得再使劲摇上几次。这次铺塑料布换了的位置。宽敞是宽敞了点，斜坡果子掉下来还得到处捡。杰哥随后上树开始发功，掉下来的果子看着真是满足，能掉的基本摇完了，留下的应该是最酸的，到时候还得把草丛里的捡起来。等杰哥下来以后，他们随即捡了满满一背篓，剩下的则用袋子装起来。总的来说，这次的收获还挺满意，就是太阳大了点，影响体验。准备好以后。大家才出发往集市赶。等来到集市，他们随即找个位置摆摊。这些果子卖起来很便宜，顾客捡完直接称了足足四斤，折算下来的话，也就挣个三块钱。好在杰哥带了些零钱，找人换零钱会麻烦一些。新鲜的水果加上卖价便宜，摊位一下子来了许多顾客。杰哥想着赶紧卖完也好，赶去帮巧巧孕育。小姐姐立马称了两小袋果子，六块钱就能拿下两袋哦，回去定能吃的滋滋响。随着时间的推移，杰哥的零钱已用完，最后他只能去旁边的水果摊换零钱。这边的集市还算热闹，摊位上非常忙碌。不过等到最后也没能卖掉这些果子，于是杰哥以最优惠的价格卖给了这位顾客。在回去之前，杰哥打算带孩子吃碗粉。这边的粉店不常来吃，他随即点了三碗。一碗折算下来花了九块钱，还是挺贵的。吃完粉后，杰哥带着两女儿赶回去帮忙。巧巧那边估计已经在抓鱼，等他到达鱼塘的时候，随即来了这么一套男人的简单快乐。这捕鱼拉网的手感真是太安逸，尽管不是在河边，看着活蹦乱跳的，没想到一下子还能捕到这么少的鱼。最后的无奈，大家才用大网慢慢围过去。不过这次的收获还挺满意，抓来填袋子已足够，算下来这次又买了两大袋，快速用车拉回去比较保险，免得路上又折上几条。回到农场后，明天开工会重新修路，包括鱼塘这边也要搭桥。有小溪在，鱼塘有稳定的水源。而且杰哥不止在这里建造鱼塘，后面他还会考虑将之前的小鱼塘用起来，这些只是初步计划做完这些，杰哥和巧巧一起下厨，给孩子做顿丰盛的午餐。巧巧在一旁切些非常下饭的泡菜，杰哥还得处理鱼。柴米油盐是生活最平凡的写照。人到一定的年纪，也许会渐渐爱上柴米油盐带来的踏实感。随着时间的推移
，毕家四口的午餐总算制作完成，一家人能在一起好好吃顿饭，就是最大的幸福。午休过后，可心和小月弄了些拌水饭倒进食槽，杰哥则出来割草喂鱼。明天农场又得开工挖路，今天算是比较悠闲。谁能想到，曾经的地块变成了宽敞的鱼塘，一下子好像又重回原点。如果你有这么大的面积，可随意搭建，你想在里面建些什么？美好的一天又如约而至。杰哥一早就起来磨电焊小斧头，看来今天注定会十分忙碌。巧巧在下面砍柴，待会还得跟着杰哥收集木头，准备搭建。等杰哥磨好斧子，他随即叫上巧巧一起往山林走去。为了方便排水，这里之前预留了一个排水口，跨度并不小，现在需要在上面搭桥通路。杰哥立即下去，大致量了下尺寸，以便后面收集木头，能快速把握尺寸。说来也巧，鱼塘旁的树木长势非常好，刚好用得上。磨过的小斧子用起来相当丝滑，虽没有油锯那么快速，但至少它能省钱，能用上斧子。杰哥也不挑，省点钱后面还得继续扩宽农场。还别说，仔细一看，这跨度并不小。巧巧在另一边奋力砍树，跟着杰哥混。山里木头随便整，等他们修剪完树枝，两人才将一根根木头扛回去。目前也只能用木头简单搭桥，实在没想到既简单又成本低的方法。要能通车。三吨木头加卸木板就足够。当然，这里通的是摩托。听杰哥说，背后的良田后面也要开挖，具体用途目前还不太清楚，但开工的时间快了。至于三吨木头搭建而成的木桥，挖几个坑固定后，只差铺上几块木板。材料这块，两人已经想好，就是上次拆房子的时候留下许多木板，挑选一些质量过关的就能使用。接着一块块摆放过去。这里的地皮十分宽敞，想怎么挖就怎么挖。杰哥这几次的建造很难预测。每个区域都要完工才能看到效果，但所有搭建都以实用为主，这和杰哥做菜一个道理。尽管没有多少耀眼的外形，建造后倒是能解决目前的养殖和通行，建好后方便车从上面经过。这里相当于一个溢水口，十分不错。每块木板用钉子来固定，也就逐步完成了木板铺设。巧巧在一旁平整路面，后面开车会安全一些。等建造完桥体，杰哥又有了新想法。自从挖宽了小溪护坡，目前车已经不能直接从对面通过。挖掘机师傅还在继续挖鱼塘，这块场地有水源，挖深来蓄水，还能平时养养鱼。可以说，杰哥想把所有的水资源掌控在手里，以此来作为长期居住的保障。水和电缺一不可，水对养殖的重要性不言而喻。所以，这个大鱼塘又再次被扩宽挖深来使用。考虑到通路的重要性，杰哥叫停了挖掘机的工作，从而转来开路，以达到通车的目的。之前人工开挖的山路已经被挖断，目前急需从这里开一条宽敞的车路过去。经过挖掘机持续性输出，这些树木都将被一一清理干净。看到这样的工程，你是否想过承包一块地皮，搞上一票呢？等后面修好路，想放鱼还真方便了嘞。师傅继续往前清理树木，从这个视角可以看到下面的鱼塘。看来杰哥想从这一侧往下搭桥，所以挖掘机在不断扩宽场地来开路，从上面挖掘，将坡度逐渐减缓，以达到能搭桥通车的目的。不过开车还是挺危险的，路从鱼塘上过，以后得好好管酒。谁叫杰哥也好这口呢？等师傅将路面平整差不多后，这坡度下雨还是选择步行吧，也是没的办法。而鱼塘这边的路线已经不能用了，因为上面的堤坝回填会抬高地面。上次拆掉的木桥倒是还能用上，不过怎么拖过去倒成了个难题。杰哥先是准备了一些钢筋，在搬运之前还得将一些木板给牢牢固定，接着借助钢筋来捆绑桥体。这种体量，想拉走还得找上几个人。其实杰哥是想借用挖掘机拉上去。
，师傅也正赶上前来，等他找好点位，杰哥才拿着钢筋爬上顶去。他打算拿钢筋捆绑到铲斗上，到底能不能成，还要靠这次搏一搏。杰哥小心翼翼将钢筋绑牢，随后在几声的吆喝之下，挖掘机终于开动了，成败在此一举。重复利用也能节约一些资源和时间。在大家不停调整位置的尝试下，他们总算将木桥给摆放好位置。在挖机的帮助下，这一切还算顺利。杰哥随即在上面绑上一根藤条，随后大家一起发力，将木桥给拉过去。别小看这体量，抬起来还是挺重的，没有几个人还真难以摆平。经过多次的调整，最后还得师傅顺手推桥。而这一边，三个人一起发力，继续调整位置。等整体固定好以后，师傅大致平整了一下桥面。有老铁说木桥这样搭十分危险，真得在桥体下面立柱来作为支撑。这次杰哥其实也想过这个问题，搭建立柱和装饰护栏会在下期进行。固定好木桥后，这些钢筋得收起来，以备不时之需。后面开车可以直接通过两座桥抵达农场。现在杰哥还得平整一下两端的路面，这一面倒是有泥土来回填，另一面则需要运一些泥土过去，用来平整路面和桥体形成的高差。等平整好路面，杰哥随即过来观望鱼塘的开挖。杰哥一直想自学挖机，闲下来的时候他就过来看师傅操作，谁能抵挡住这种诱惑呢？学到就是赚到，最好以后能自己开挖机。鱼塘这里也在积水，师傅也是边回填边往后退。充足的水源虽然可以养鱼，但挖掘的成本还是挺大的。等他俩逐步将泥土挖过来回填，堤坝也逐渐被泥土堆高起来。这次的深度可比以前的小鱼塘更深。杰哥算是下了血本，这边填高来建堤坝，路也只能往右边开发。听杰哥说，他已经学到了些技术，他想下期直接现场玩几把，虽有些手痒，今天也只能先过把看挖机的干瘾。